ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಜಾನಕಿ ಟಿವಿಯ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಂ ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವ ಮಿತ್ರರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರುಗಳ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರುಗಳ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳ ತಾಯಂದಿರ ಯುವಕ ಮಿತ್ರರ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನವೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಠಾಣ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜನರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ಗಾವ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯನೋ ಪಠಾಣ್ ಅವರು ಕೂಡ ಗೆಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಕಾರಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ದುರಾಡಳಿತದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ಜನರನ್ನ ಈ ಚುನಾ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಇದ್ದರು ಸುಮಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೆದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ಅರವತ್ತಾರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 
ಅವರ ದುರಾಡಳಿತದಿಂದ ಅವರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮೋದಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಮಗ ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ದುಂಡಿಗೌಡರು ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ನಿರಾಣಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಸುಳ್ಳೇಳಿ ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೇನೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥವರಲ್ಲ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ಪಠಾಣ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು ರೈತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರು ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದರೆ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಮಗ ಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈಗೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಠಾಣ್ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಮಗ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಯಾರು ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಬಾರದು ಆದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇರಬಹುದು ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇರಬಹುದು ಯಾವತ್ತಾರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಇವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತು ಅದೇ ಬಾ 
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರೈತರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ರೈತರ ಸಾಲ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರೈತರ ಮಗ ರೈತರ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಇದೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ರೈತರದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳದಂತ ಮಾತು ರೈತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡದಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವರು ಸಾಲ ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ರೈತರ ಪರ್ವ ಇದ್ದಾರ ಬಡವರ ಪರ ಇದ್ದಾರ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚೇ ನಾಯಕ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳು ಬಂತ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಗೋಧಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಜೋಳದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸಾರಿ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ತರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇದೆ 
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕುಳುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂತ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ ನೋಡ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಚ್ಛೇದಿ ನಾಯಕ ಅಂತಂದ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ್ರ ಬದಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ ರೈತರ ಆದಾಯ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಬರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಡಾಲರ್ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಇದೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಐವತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅವತ್ತು ಒಂದು ಐವತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಡಾಲರ್ಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾಲರ್ಗೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅರವತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಾಲರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಾಲರ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಇದ್ದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಾಲರ್ ಇತ್ತು ಅವತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತೆಷ್ಟಿದೆ ನೂರ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೂರ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅವತ್ತು ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ತೊಂಬತ್ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರಬೇಕು ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ತೊಂಬತ್ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಗಗನವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದಾಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸಜರಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಇದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಾರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಂಬಳ ತಿನ್ಸಿದ್ದೀವಿ ನಯ್ಯ ಅದು 
ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೇವಲ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಹತ್ತು ಜನ ಅವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೋದು ಅವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಬೇಕು ಯಾರಾದರೂ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಟಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಸಿ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹೆಗ್ಡಿಯವರು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರು ನನಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ನೀವು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಸನಂ ಆಸನಂಬ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಸನಂಬ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲ ಬಾಲಕರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯುವಕರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಸನಾಂಬ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಾಯ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ವರೆಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಿಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ದೀಪ ಉಳಿತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರಾ ಕೊಡ್ತೀರೇನಪ್ಪ ಕೊಡಲ್ಲ ಇನ್ನೂರು ಯೂನಿಟ್ ವರೆಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹದಿನಾರು ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಆರು ಕೋಟಿ ಜನ ಅದು ಆರು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೀವು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು 
ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸವಾಲು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ದಮ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಾಕತ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದಮ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಾಕತ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ದಮ್ಮು ತಾಕತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋರು ಜನರೇ ಹೊರತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲ ನಮಗೆ ದಮ್ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ತಾಕತ್ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಹಣ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ತೆರಿಗೆ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ನೀವೇ ಇಲ್ವ ಬಸವರಾಜ್ ಪೊಮ್ಮ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಯಾರು ಬಡವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹೋಗಬಾರದು ಮರಳೊಡ್ಡಬಾರದು ಯಾರು ಹಸಿದು ಮಲಗಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಈ ಸಾರಿ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಆಗಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇನ್ನೂ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಐತೆ ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಕೋತೀವಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯುವ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯುವ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಬಿಲಿಬಿಲ ಬಿಲಿಬಿಲ ಅಂತ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮಿದೆಯಾ ಅಕ್ಕತ್ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ ಇದೇ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯ್ ತಮ್ಮಿದೆಯಾ ತಾಕತ್ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗಾಗಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಾಗಲಿ ವಿಜೇಂದ್ರನಿಗಾಗಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಿಗಾಗಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೊಗ್ಗವನೂ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವನೂ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ನೀವು ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಇರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಆದದ್ದು ನಾನು ಎರಡು ಸಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಡೆಪ್ಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಹಗರಣಗಳಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಿಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಬೇಕು ಮಸಿ ಬಳಿಬೇಕು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇಳಿಸಬೇಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇಳಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ
ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಪಾಪ ಪುನಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯ್ ನೀವು ತಿಪ್ಪರು ಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಇವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದದ್ದು ಜಾಗ ಇದು ಓದ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಪಟಾಣಿಗೆ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೊನೇ ಗಳಿಗೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಬರಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಬರೋ ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಸಾರಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕ ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಇದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಪಟಾಣ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇವನ್ ಮರದ ಖಾದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೀವ ಶಂಕರ ಕುನ್ನೂರ ಪ್ರೇಮ ಪಾಟೀಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೆಲ್ಲಲ್ವ ಗೆಲ್ತಾರ ಇಲ್ವೋ ಗೆಲ್ತಾರ ಇಲ್ವೋ ಇವ್ರು ಗೆದ್ರೆ ನಾನೇ ಗೆದ್ದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಪಟಾಣ್ ಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಎರಡು ದಿನ ಇದ್ದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವ್ರ ಹತ್ರ ಯಥಾತ್ವ ದುಡ್ಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏ ಆಂಜನೇಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಡವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೈ ಒಡ್ಬಾರದು ಅಂತಲೇನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಬಡವರು ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅದ್ವಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕುಳುಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಬಡವರೆಲ್ಲ ಊಟ ಇದ್ದರೆ ನಿಶ್ಯಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಇವತ್ತು ಕಾದ್ರಿಯವರು ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾದ್ರಿಯವರು ಈ ಸಾರಿ ನೂರು ನೂರು ಪಟಾಣ್ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸಾರ್ ಅಂತ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪಟಾಣ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪಾದ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಸಾರಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಬೇವನ್ ಮರದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೆದ್ದರೆ ನಾವು ಗೆದ್ದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ 
ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಮೇ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಟಾಣ ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಮೂಲಕ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್